టూ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంద్రైనా దేవుణ్ణి ఎవరు చూడలేదు తప్ప అని ఎక్స్ప్రెస్ వారు చెప్పారు కదా బట్ మన పర్లోక బుక్ లో ముగ్గురు యహోవాలని అబ్రహం వారు చూసినట్టు చూశారు అంటే అక్కడ గ్లోరీ లేదు ఒకవేళ గ్లోరీ తగ్గించుకుని యహోదేవు తండ్రి అయిన యహోదేవు అక్కడికి ఉంటే బట్ యోహాను కళ ప్రకటన గ్రంథంలో చూసినప్పుడు విత్ గ్లోరీతోనే చూశారు కదా సరే సార్ మంచిది గ్లోరీ గ్లోరీ లేదు ఉన్నదనే విషయం కాదు నేను మీ ప్రశ్న అయితే అర్థమైంది ఇప్పుడు దేవుణ్ణి చూడలేదనే మాట ఉంది కదా మరి కొంతమంది చూశారనేది ఎలా సాధ్యం అనేది మీరు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు వంశవాళి గురించి లాస్ట్ టైం మీరు అన్నారు కదా వంశవాళి అక్యూరసీ లేదు ఫోన్ వారే చెప్పారు మనకి బట్ అక్యూరసీ లేకుండా అంటే అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అప్పుడు రాసినప్పుడు మోసి వాళ్ళందరూ రాసినప్పుడు ఓల్డ్ టెస్ట్ రాసినప్పుడు అప్పుడు అక్యూరసీ ఉంది ఇప్పుడు ఈ సమయంలో అక్యూరసీ పోయిందా లేకపోతే కాపీ కాదు కాదు కావాలని డెలివరేట్ గా ఓకే డెలివరేట్ గా దేవుడు కొన్ని ఇనాక్యురేట్ సంగతులు దేవుడే వ్రాయించాడు సో దాట్ బైబిల్ మీద భక్తి భావం లేని వాడు ఇది ఏంటి ఇలా ఉండి పిచ్చి పుస్తకం గిరాట్ వేసి వెళ్లిపోవాలి అది దేవుని చిత్తం ఇందులో ఏదో ఉన్నదని విశ్వాసంతో చదివే వాళ్లకు ప్రభు ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఎలా ఉన్నదంటే కోహినూరు వజ్రాన్ని గోన సంచయం మూట కట్టి ఇచ్చినట్టుంది ఈ గోన సంచయ అని అనుకున్నా అవతల బారేస్తాడు ఏదో ఉండకపోతే అంత పెద్ద ఆయన ఎందుకు నాకు తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు మూటలో ఏముందో చూద్దామని పైనున్న ఆకారాలన్నీ నిర్లక్ష్య పెట్టి లోపలికి వెళ్తే విలువైన వజ్రం దొరుకుతుంది బైబిల్ అలాగుంది ఇంకోటి దేవుడు డెలబరేట్ గా కావాలని అసలు దేవునికి బైబిల్ అందరూ అర్థం చేసుకోవడం ఇష్టము లేదు అనే పాయింట్ మీరు క్యాచ్ చేశారా ఆ విషయం కదా అందరూ వెలుపట ఉండేవారు ఒకవేళ విని గ్రహించలేమోనని అన్ని వాళ్ళు ఉపమానరూపకంగా చెబుతున్నా అన్నారు కదా ప్రభు కనుక అది మీ పేరేమన్నారు కదా ఎక్కడి నుంచి చందానగర్ ఇంతకుముందు కూడా మీరు మాట్లాడినట్టున్నారు సరే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెబుతున్నాను ఎవరును ఎప్పుడైనా దేవుని చూడలేదు యోహానుసు వార్త ఒకటి పద్దెనిమిదిలో ఎవడును ఎప్పుడైనా దేవుని చూడలేదు తండ్రి రొమ్మున ఉన్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచను ఈ బయలుపరచుట అనే మాటే సంస్కృత భాషలో చెబితే ప్రత్యక్ష పరచుట ఏమండి ప్రత్యక్ష పరచుట అంటే కంటికి ఎదురుగా తెచ్చి నిలబెట్టుట అంతవరకు చూడలేకపోయిన దాన్ని చూడగలిగిన స్థితిలోకి తెచ్చుట అది ప్రత్యక్ష పరచుట ఎవరూ దేవుని ఎప్పుడూ చూడలేదు మరి మోసే చూశాడు యహోషో చూశాడు ఇస్రాయేలీల యొక్క డెబ్బై మంది పెద్దలు చూశారు అబ్రహాము మరి బిలాము చూశాడు ఇంతమంది చూసినట్టున్న తర్వాత దేవుణ్ణి ఎవరు చూడలేదేంటి యాకోబైతే ఏకంగా పెనుగులాడాడు కదా చూడడమే కాదు అసలు మీద పడి కలబడి కుస్తీ కూడా పట్టుకున్నారు ఇద్దరును తెల్లవారు వరకును వారు పెనుగులాడారు ఆయన అన్నాడు ఆ దివ్య వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో నేను యాకోబును గెలవకుండా చూచి నన్ను వదిలేయమని అడిగాడట వదిలేయమని అడిగితేను నేను వదలను నన్ను ఆశ్రయిస్తే అని కానీ నేను పోనీని అన్నాడు అసలు దేవుణ్ణి పట్టుకుని పెనుగులాడడానికి ఎక్కడ దొరుకుతాడండి మనకు అంతర్జాతి చుట్టూ ఉన్నాడు కానీ పట్టుకుని కుస్తీ పడదామంటే ఏడి ఇప్పుడు దొరకడే మరి ఎవరును ఎప్పుడూ దేవుని చూడలేదు కానీ భక్తులు చూశారు అన్న సందర్భాలలో వాళ్ళు చూడగలిగేటటువంటి స్థితి కల్పించిన వాడు యేసు ప్రభు వారు అని ఇక్కడ చెబుతున్నారు దేవుడైతే కనబడడు గాని కొంతమంది కనపడ్డాడు అక్కడ యేసు ప్రభు వారు వచ్చి నిలబడి వాళ్ళు దేవుని చూడగలిగే వాతావరణము కల్పించాడు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ లోనే ఇంకో మూలకు ఉన్నాను మీరు ఇంకో మూలకు ఉన్నారు ఏమండి అయితే మనం ఒకరిని ఒకరు చూసుకునే అవకాశం లేదు కదా మీరు అక్కడ ఉన్నారు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఈ క్షణాన మీ కంటికి నేను కనపడదు కానీ ఒక టెలివిజన్ టెక్నాలజీ ఉన్నది ఇక్కడ నుంచి నా బొమ్మ 
ఆ గాల్లు టెలికాస్ట్ చేయబడుతుంది తర్వాత మీ టీవీ రిసీవర్ రిసీవ్ చేసుకుని నా పిక్చర్ మీ కళ్ళ ముందుకు వచ్చేస్తోంది ఈ విధమైనటువంటి ప్రక్రియ ఏదో దేవుడు తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మొదటి నుండి చేస్తూ వచ్చాడు అనిర్వచనీయమైనటువంటి నిత్యత్వము కాలము లేదు పరిమితులు లేవు పరిధులు లేనటువంటి ఆ యొక్క ఇండిస్క్రైబుల్ ఇటర్నిటీలో ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి ఈ మామూలు మట్టి పురుగుల ముందుకు అప్పుడప్పుడు దేవుని కుమారుడు తెచ్చి నిలబెట్టాడు వీళ్ళు చూసేటట్టు ఆ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశారు దాని యేసు ప్రభు బాధ్యుడు అబ్రహాం చూసినా సారా చూసినా యహోసో మోసే ఎవరు చూసినా సరే క్రితంలోని రెండో వ్యక్తి ఈ టెక్నాలజీ అప్లై చేశాడు అనమాట ఏమండి అది పరిస్థితి కుమార్ గారు గాడ్ బ్లెస్ అక్కడ 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 చూస్తాం అక్కడ చూస్తాము చూడగలిగిన కన్నులు ఆయన మనకి ఇస్తాడు దాని విషయం కూడా మీరు యోహాను మొదటి యోహాను పత్రిక దయచేసి ఇప్పుడే చూడండి మూడవ అధ్యాయంలో ఏమంటారంటే రెండవ వచనములో ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలి ఉందుమని ఎరుగుదుము అంటే ఆయనకున్నటువంటి మహిమ లక్షణాలు కొన్ని మనకు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి అప్పుడు చూడగలుగుతాం ఇప్పుడు ఈ మాంసపు రక్త మాంసాల శరీరంతో ఆయన ఉన్నట్టుగానే చూడలేము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్లోరీ ఆయన్ని డైరెక్ట్ గా చూడగలుగుతాం అది ఓకే గాడ్ బ్లెస్